大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条：大革命》。大家都碰过杯子。一般老旧的布子，那封面印着“沃桑”这个名字。一段标注起来的文章上面写着：“<咳>一位好朋友给了我这份他一须向亲戚取得的配方，而他对外宣称配方是一位意大利绅士给的，给他的，借此证明配方的真实性。”这份配方可以制造一种无色无味的液体，能在短短的几分钟内就产生我我们想要的效果。许多人都在寻找，我现在告诉你这个这这项秘密配方，好好保护它。接下来这段文章继续讲述着利用砒霜、碘茄液以及铅粉制成一种无色无味的液体的相关流程。上面有许多墨水早已褪色的足迹，笔记出出于多人之手。他应该没有说这里的全部人这个选项吧？巴黎社会，巴黎社会值得注意的事件第十一卷：详述近代沃桑下毒事件的页面被加了记号，看起来。这些事件都和凯瑟琳·迪耶拉·沃桑及她的女儿玛格丽特·蒙瓦森有关。Come with me. The Brotherhood needs you. 托盘上放着装饰华丽的饮品，以及四个瓷杯，每个茶杯上都有日本风格的装饰。有一杯冷掉的可可，其他则是渣渣渣什么的。一个高雅的日式鼻烟盒。上面刻着“居维利纳·瑟贡纳克”。现在只能确定他们一家都很喜欢日本的东西。桌上留着一张纸条，明显是皮耶的母亲瓦莱丽写给皮耶的。儿子，我写这个这张纸条是为了告诫你，借并借此为你。提供指引。自从你父亲过世之后，因为他愚蠢而慷慨地将遗产托付给你，让你在经济上享受到极为宽裕的生活。相对的，我就在靠着那微薄的施舍过活。对此，我真是心存感激。虽然那个把我们的钱浪费在他愚蠢的东方贸易上，年老而步履蹒跚的执行者。发出了可笑的声明，但你的艾米丽阿姨最近发现一份文件，上面清楚地写着：“我才应该是你父亲过世之后掌控我家族遗产的人。”是我才对，你应该停止你的奢侈，尤其不该把钱花在那，花在那个跟你在一起像托一般贪婪的女人身上。因为根据这个事实，我很快地掌控到。很快就能掌控所有遗产。不管你欠下多少债务，在我掌控遗产后，那些债务都必须靠你自己来偿还。我是不会帮你的。就算事实上你对艾米丽真的慷慨到近乎愚蠢，那别骗自己了，艾米丽也不会来救你的。所有的钱都是我的，我会给他一点用以为生的小钱。他可以继续穿在妈妈那些没有用的首饰，他不了解钱的价值，所以给他越少越好。这个妈妈怎么这样
是人马无私之徒，他从天前这种致命的毒物的根与叶里取出阿托匹砒霜跟铅粉。是毒死贝多芬的神器。贝多芬是被毒死的。对啊，早说这个还蛮厉害的。他怎么知道可以毒死人？还是刚刚也是为了别的目的而找？保险箱里有一份古老的文件，被散乱地丢在其他物件上面。在我母亲过世前，她经商累积了可观的私人遗产，而她将所有遗产留给她的大女儿，也就是我。为了缅怀她，我在声明我的遗产由蒙瓦森家族中我的侄媳血脉还活着且最年长的女性所继承。我的财产将以托。信托形式保管，其收益直接由我的子孙继承。如果继承遗产的子孙过世，则遗产将交由女女儿继承；若无女儿，则交由最年长的妹妹继承；若无姐妹，则交由最年长的女性亲属继承。此外，继承子孙必须连带继承我母亲的笔记本及她收集的玻璃戒指。及项链，聪明的运用这些物件，在事件事业上获得成功的关键所在。当然，这些物件带来的力量远比任何财富更为强大。我在此声明，这是我过世的遗愿。玛格丽特·蒙瓦森，一六二九二年于贝勒岛。那些钱开播都是毒杀而来的嘛？还有一个地板上找到一封揉成一团的信，看起来是法律机构寄来的。亲爱的杜克洛夫人，就在你丈夫过世的几个月前，我亲自见证了你已是丈夫所签署的最终遗愿及遗嘱。他将所有的财产都交给他的好友乔治·维利耶·瑟贡纳克管理，且大部分的房产都由你儿子皮埃继承。我曾一边喝着白兰地，一边讨论这件事。他似乎有十足、十分充足的理由做出这个决定。于是，如果你对我的谨慎及专业、不抱持怀疑的态度，我会相当感谢你。您的丈夫及维利耶·瑟贡纳克先生都不曾公开您所公开的文件。我认为他们没有注意到这份文件的存在。<咳>无论如何，这份文件应该是真实的。您的确能获得这些财产，这点是毋庸置疑。然而，对于您希望立即而直接地支配这些遗产，仍有一项障碍需要克服。法律规定，女性无法管理她们自己的财物，因此，除了你直接拥有且你的丈夫永远无法继承的财产以外，维利耶·瑟贡纳克先生将持续掌握所有遗产的处理权。只要维利耶·瑟贡纳克先生仍有行为能力，您丈夫的遗嘱中规定是由他。掌控这份遗产，而不是您。诚挚地祝您安好，马克西姆西阔体敬上。居然没有办法管理自己的财物。完了，我还是不知道谁是犯人。
，就你没有其他房间了，那过来就出去了。We got along very well. Oh, she was a bit concerned about her son being younger than me, I suppose. But I've known her since before her husband died. Poor man took ill and asphyxiated. Shame. He did manage to put Georges in charge of the family finances. My, that made Valerie furious. Very amusing. Tonight she seemed especially angry. She's never threatened Georges with execution before. Oh well, takes all kinds. This door, the door, I think I've seen it all. 新的百科全书。沃桑的毒药。凯瑟琳·迪耶拉·沃桑，生卒年一六四零到一六八零。起先，他是以占卜师为业，但是很快的，除了占卜之外，还帮客户让占卜的内容成真。他沉溺于炼金术和黑魔法，他特别调制了一种。特别让人难以察觉，而且有效的毒药，没有特殊味道，也不会留下痕迹。他用看不到的小隔间来使用那种药剂，以完成他一系列内有乾坤的珠宝饰品。凯瑟琳并不爱她的丈夫和儿子，而且她曾经试图，或至少计划过毒杀他们。他家的气氛一直，呃，一定非常和谐，才能引起这样的善意。他的女儿玛格辛特·梦沃桑看起来加入了凯瑟琳的计划。最知名的就是一连串称为“中毒有爱”的丑闻。根据当局在任务中收集而来的某项资讯，可以揭露这项阴谋。沃桑和一位蒙特斯旁夫人（国王公开的情妇）试图对路易十四国王用毒。沃桑在一六八零年二月二十二号，因为确认此项阴谋而被定罪并判死刑，在市政厅广场被活活烧死。而他、他的女儿幸存下来，并延续这项家族传统。在这种不利的情况下，真的是个激励人心的故事。哪里激励人心啊？嗯，让我看看档案。好，我们来看档案。他律师写给。杜卡罗夫人的信。炼金术啊，现在是最厉害的啊！之前好像有提到什么炼金术，在黑棋的时候，跟也跟也跟圣殿骑士有关系。所以他们家是那个毒药发明人的后代。太多名字了，玛格丽特·蒙瓦森。
我敢打包票，中国人的毒药学超强。怎么说我觉得有可能是艾米丽，因为性的关系啊，是他们家族的人。伊诺是铅中毒的症状，他且已经中毒很久了。我猜艾米丽。有别的答案吗？不要的话，我要去找艾米丽了。好，你想想，我等你，就选他吧。好，就选他。If you must know, I am Emily Mauvoisin. This is was my eldest. Damn you! Interfering where you're not wanted. Valerie didn't deserve that money. I did much more for the honor of the family. She was nothing but a vile, hectoring drunk. 抓到了，耶 ！You, if I were you, I'd be careful what I drank. 重快刃剑，看起来好像是很重的武器，实际上是单手武器。案件摘要：瓦莱利·多洛克，本性蒙瓦森，遭到自己的妹妹艾米丽毒下毒，因为艾米丽想要继承他们祖先的财产，并摆脱姐姐的掌控。他说已经解决了犯罪，全部都围绕着由玛格丽特·蒙瓦森所留下的遗产打转。这份遗产可能是透过使用或贩售异国毒药而来，而传给。还活着且最年长的女性直系亲属，瓦莱丽是最年长的女性，所以她握有遗产继承权，在她的丈夫死因亦有可疑之处，写下了一份如此有所冲突的遗嘱。这份遗嘱让瓦莱丽无法掌控这些财产，并宣告家属的好友乔治·维利耶·萨贡纳克为遗产的执行分配执行者。
，而让瓦莱丽的儿子皮耶多洛克做了唯一继承者。律师向瓦莱丽保证，事实上这些遗产全部都为他所有，但就资格上，只要乔治。维利耶·圣欧纳克还有行为能力，他就不能支配这份遗产。因为这个原因，瓦尔尼当天晚上特别愤怒，也因此让他兴起到公安委员会告发乔治，并让这个爱世人无法干预继承计划的念头。然而，瓦尔尼的妹妹艾米丽是个没有收入、凭借与姐姐关系而生活的人。他了解到，如果瓦莱丽死了，这样遗产就会全属于他，因为他是直系亲属中第二年长的女性。透过瓦莱丽继承的配方，艾米丽调制了一种毒性强大的毒药，并将毒药存在一只毒戒指，也是透过继承而来。啊，明明就是他姐姐继承，为什么他都拿得到？在这特别的夜晚上，被害者威胁要告发乔治。对艾米丽来说，这是个难得的机会。借此，她可以除掉姐姐，并让倒霉的乔治成为最有可能的犯人。她悄悄，她悄悄地在瓦莱丽可可的热可可中下毒，然后把杯子递给乔治，加接着将他的戒指丢弃在花园里。他东西也藏好一点嘛。Follow up on what you found. You'll get there. Now, I'm going to buy some more. 要换装备还是换重型武器？还是要换一把步枪，你们觉得呢哎、欸，他没有再增加，所以是不能洗点数的。他只能拿一次，就先存着吧。换衣服，穿好一点的。同样剂量下的话，铅和汞中毒是慢性的，坤是急性的吧？我不知道，我没有这方面的知识。换衣服啊、哦。居然有送我这么这么好的装备！近战武器防护增加。超级逆中装备，有些还买不起耶，像这个。我们要看其他的有没有办法，比如说头部
。他好像加的东西是多人的东西。拿破仑本人带货，他某某。复活速度是什么东西啊？可是我看不到外观啊！你觉得你需要超级强壮装备？不要，我就是故意不要强壮。我我想要远程温逆中的装备。我先把外观取消掉好了加子弹量的。嗯，这两个有什么差？五四五十七，这个加比较多哎、欸。居然都还买不起，搞什么？那他超级好的，逆装装备就好了。我明天就是杀一波，对啊，我都杀一波了，如果我不想当暴徒啊，<笑>买不起、啊，所以不买吗？钱币倒是买得起啊，唯一一个买得起。要提高幻影之剑的数量，我觉得还蛮需要的。不然我买这个哦、喔，买了，存钱哦、喔，好吧。那你到底想要什么？要把外观弄回来，换这个好了。
拜拜。